फिर 0.5 लैम्डा है फिर 1 लैम्डा है फिर 1.5 लैम्डा है फिर 2 लैम्डा है फिर 2.5 लैम्डा फिर 3 लैम्डा ठीक है इंटरफेरेंस में तो हमें पता है 0 पे ब्राइट होता है 0.5 पे डार्क होता है 1 पे ब्राइट होता है 1.5 पे डार्क होता है 2 पे ब्राइट होता है 2.5 पे डार्क होता है और 3 पे ब्राइट होता है तो आपके साथ इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस का जो ग्राफ वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था वो ऐसा होता है और इस साइड पे भी इसी तरह आपके साथ माइनस 0.5 पे आपके साथ डार्क होगा फिर माइनस 1 पे ब्राइट होगा फिर 1.5 पे डार्क होगा फिर माइनस 2 पे ब्राइट होगा और इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा आ डायफ्रेक्शन में भी जीरो लैम्डा पे ब्राइट ही होता जीरो लैम्डा पे आपके साथ क्या होता है ब्राइट होता है तो यहां ये लिख लें 0.5 1.5 2 2.5 3 अच्छा डायफ्रेक्शन के फ्रिंजेस देखे ऐसे हैं इस ब्लॉक देखते हैं और इस साइड पे भी ये ऐसे जा रहे होते हैं तो डायफ्रेक्शन के फ्रिंजेस और इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस में तीन डिफरेंसेस आपको बहुत क्लियर होने चाहिए सबसे पहला डिफरेंस डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस के फ्रिंज में ये है कि डायफ्रेक्शन का जो सेंट्रल ब्राइट होता है डायफ्रेक्शन का जो सेंट्रल ब्राइट होता है वो इंटरफेरेंस के सेंट्रल ब्राइट से वाइडर भी होता है बिट में उससे ज्यादा होता है ब्राइटर भी होता है और इंटेंस भी होता है डायफ्रेक्शन का सेंट्रल ब्राइट इंटरफेरेंस के सेंट्रल ब्राइट से वाइडर भी होगा ब्राइटर भी होगा और साथ में इंटेंस भी होगा ये पहला फर्क है जो हमने डिस्कवर किया डायफ्रेक्शन के सेंट्रल ब्राइट और इंटरफेरेंस के सेंट्रल ब्राइट में दूसरा फर्क इंटरफेरेंस में आप देखें फ्रिंज बिट सेम रहती है इंटरफेरेंस में फ्रिंज बिट जो है वो आपके साथ क्या रहती है सेम जबकि डायफ्रेक्शन में देखें सेंट्रल फ्रिंज की बिट सबसे ज्यादा है फर्स्ट ऑर्डर की बिट उससे कम है सेकंड ऑर्डर की बिट उससे कम है अच्छा सिर्फ बिट में कमी नहीं आ रही साथ में ब्राइटनेस और इंटेंसिटी में भी कमी आ रही है यहां पर ब्राइटनेस और इंटेंसिटी भी सेम है जबकि यहां पे बिट भी डिक्रीज कर रहा है ब्राइटनेस भी डिक्रीज कर रही है इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर रही है तो दूसरा फर्क ये हुआ कि डायफ्रेक्शन के फ्रिंज में चाहे फ्रिंज बिट हो चाहे इंटेंसिटी हो चाहे एम्पलीट्यूड हो चाहे ब्राइटनेस हो सब क्या करते हैं ये सब डिक्रीज करते हैं अच्छा एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रखिए अगर इसकी इंटेंसिटी i नॉट है और इसका एम्पलीट्यूड x नॉट है तो इस वाले की जो फर्स्ट ब्राइट है फर्स्ट का एम्पलीट्यूड i नॉट बाय x नॉट बाय 9 सॉरी x नॉट बाय 3 हो जाएगा और इसकी इंटेंसिटी i नॉट बाय 9 हो जाएगी मतलब ये फर्स्ट ब्राइट एम्पलीट्यूड में 3 टाइम्स क्या होगा सेंट्रल ब्राइट से कम होगा और ये जो सेकंड ब्राइट है ये एम्पलीट्यूड में x नॉट बाय 5 हो जाएगा और इंटेंसिटी में i नॉट बाय 25 हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को तो अगर ये x नॉट बाय 5 हुआ तो इंटेंसिटी i नॉट बाय 25 का हो जाएगी इस तरह इसके बाद जो आपके साथ आएगा थर्ड ब्राइट थर्ड ब्राइट एम्पलीट्यूड में x नॉट बाय 7 होगा और इंटेंसिटी में i नॉट बाय 49 होगा इसी तरह जो फोर्थ ब्राइट होगा वो एम्पलीट्यूड में x नॉट बाय 9 होगा और इंटेंसिटी में i नॉट बाय 81 होगा और इसी तरह फिर ये ब्राइटनेस और इंटेंसिटी में डिक्रीज होते जाएंगे तो नॉर्मली डायफ्रेक्शन के फ्रिंजेस में मैक्सिमम जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें मैक्सिमम सेवन फ्रिंजेस नजर आते हैं 
तीन इस साइड पे एक सेंटर पे और तीन इस साइड पे वो जो बाकी फ्रेंचेस हैं वो इंटेंसिटी में इतने डिक्रीज हो गए होते हैं कि उनको और डार्क के दरमियान पर हम डिफरेंस नहीं कर सकते ये दूसरा फर्क हुआ कि इंटरफेरेंस में फ्रेंच विद इंटेंसिटी ब्राइटनेस और एम्पलीट्यूड थ्रू आउट क्या रहती है सेम जबकि डायरेक्शन में ये सेम ही रहती है डिक्रीज करती है तीसरा फर्क आप जरा यहां पे देखिए जिस कंडीशन पे आपको इंटरफेरेंस में ब्राइट नजर आ रहा है उसी कंडीशन में डायफ्रेक्शन पे डार्क नजर आ रहा है अब 1.5 पे इंटरफेरेंस में डार्क नजर आता है लेकिन उसी 1.5 पे डायफ्रेक्शन पे ब्राइट नजर आ रहा है तो ये तीसरा फर्क है दोनों के दरमियान कि दोनों के आपके साथ कंडीशन भी क्या हो गए हैं वोल्टे हो गए हैं ठीक है तो ये तीन डिफरेंसेस आप इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन के फ्रेंजेस में जहन रखिए असल में ये कंडीशन इसलिए उल्टे हुए हैं आप अगर मिसाल के तौर पे फर्ज करें अपने लिए स्टडी का एक टाइम टेबल बनाते हैं और आपके साथ एक मंथ है ठीक है और उस एक मंथ में आपके साथ वन टू थ्री अप टू थर्टी डेज है और आपने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा जो ऑड डेज है मतलब वन पे फर्ज करें मैं स्टडी करूंगा और टू पे मैं क्या लूंगा अपने आप से टेस्ट लूंगा फिर थ्री पे मैं स्टडी करूंगा और फोर्थ पे मतलब आपने डिसाइड किया कि ऑड डेज पे मैं स्टडी करूंगा और इवन डेज पे मैं टेस्ट करूंगा अब अचानक वो फोर्थ डे जो थी वो आपसे मिस हो गई फोर्थ डे क्या हो गई मिस हो गई तो फोर्थ डे मिस हुई तो अब फिफ्थ डे पे आप अपने आप से क्या लेंगे टेस्ट लेंगे और सिक्स डे पे आप क्या करेंगे स्टडी करेंगे मतलब अगर फोर्थ डे आपसे मिस हो जाए तो आपकी कंडीशंस क्या हो जाएंगी उल्टी हो जाएगी अब आप जो है और डे पे टेस्ट किया करेंगे और इवन डे पे क्या किया करेंगे स्टडी तो यहां पे देखें ये इसका जो सेंट्रल ब्राइट है ये इतना वाइडर है कि इसने जीरो पॉइंट फाइव की कंडीशन को अपने अंदर ही मर्ज कर दिया है और जीरो के बाद दूसरी कंडीशन कौन सी आ जाती है वन की तो इस 0.5 को मिस करने की वजह से कंडीशंस क्या हो गए हैं वो चेंज हो गए हैं ठीक है तो ये आपके साथ तीन डिफरेंसेस पे एक और डिफरेंस भी है इंटरफेरेंस फ्रेंज जो है ये टू वेव्स की मर्जी है और डायफ्रेक्शन जो है ये मोर देन टू वेव्स की मर्जी है मोर देन इंटरफेरेंस फ्रेंच तब बनता है जब दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज करते हैं डायफ्रेक्शन का फ्रेंच तब बनता है जब दो से ज्यादा वेव्स आपस में सुपर इंपोज करें ये आपके साथ डिफरेंसेस हुए इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन में अच्छा इंटरफेरेंस में हम डार्क स्पॉट में भी इंटरेस्टेड होते हैं ब्राइट में भी इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन डायफ्रेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ ब्राइट में इंटरेस्टेड होते हैं डायफ्रेक्शन फ्रेंजेस में डार्क फ्रेंच का क्वेश्चन नहीं आता सिर्फ और सिर्फ किसका क्वेश्चन आएगा ब्राइट का या मतलब सेंट्रल ब्राइट का आएगा या फर्स्ट ब्राइट का आएगा या सेकंड ब्राइट का आएगा तो इसका जो फार्मूला है फार्मूला में हम सिर्फ d sin theta is equal to m lambda लेते हैं वो 2m 1 lambda by 2 वाला केस हम नहीं लेते क्योंकि इसमें हम सिर्फ किस में इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ ब्राइट स्पॉट में इंटरेस्टेड होते हैं तो डायफ्रेक्शन का फार्मूला जो है वो d sin theta is equal to m lambda है अच्छा इसके बाद आपके साथ किसी डायफ्रेक्शन में एक डिवाइस है जिसको डायफ्रेक्शन ग्रेडिएंट कहते हैं डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग आपके साथ एक ऐसा डिवाइस है जिसकी लेंथ तकरीबन वन सेंटीमीटर होती है और इसकी बिट तकरीबन टू से लेकर थ्री सेंटीमीटर तक होती है और इस डिवाइस में हमने बहुत ज्यादा ओपनिंग बनाई हुई होती है जिस डिवाइस में हमने बहुत ज्यादा ओपनिंग बनाई हुई होती है ये ओपनिंग्स तक 
करीबन फोर थाउजेंड से लेकर एट थाउजेंड लाइन पर मीटर होती है ठीक है मतलब आपके साथ इस ग्रेटिन में या तो चार हजार ओपनिंग हो सकती है मैक्सिमम कहां तक हो सकती है एट थाउजेंड लाइन पर ओपनिंग अच्छा ये जो है डायफ्रेक्शन ग्रेटिन ये जब हम किसी सोर्स के सामने रखते हैं और उस सोर्स में उस ग्रेटिंग में मिसाल के तौर पे कितने ओपनिंग्स हैं फोर थाउजेंड तो ये हर एक ओपनिंग अकॉर्डिंग टू हाइजन ये एक्ट करता है एज अ सोर्स तो ये एक सोर्स को कितने सोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है चार हजार या आठ हजार सोर्सेज में कन्वर्ट कर देगा और ये मोर देन टू वेव मतलब चार हजार वेव या आठ हजार वेव ये जब स्क्रीन पे आके मिलेंगे तो कौन सा फ्रेंज बनाएंगे डायफ्रेक्शन का फ्रेंज बनाएंगे तो ये स्क्रीन पे आके मिलकर आपके साथ मतलब एक रे यहां से दूसरी यहां से तीसरी यहां से चौथी यहां से और इस तरह ये सारे रेज आपस में मिलकर यहां पे या तो ब्राइट स्पॉट बना देंगे या डार्क स्पॉट बना देंगे तो ये डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के हेल्प से हम डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं और डायफ्रेक्शन के फ्रिंजेस को स्टडी करते हैं लेकिन मेन मकसद इस डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का जो है वो अननोन वेवलेंथ फाइंड करना इसके हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं अननोन वेवलेंथ और फार्मूला हम यही यूज करते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा फार्मूला यही होगा d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा आपको एक दो ओपनिंग्स के दरमियान सेपरेशन जो होगी d वो केवल होगी साथ में एंगल भी आपको गिवन होगा ऑर्डर ऑफ द फ्रेंड भी आपको गिवन होगा आपने क्या मालूम करना होगा वेवलेंथ अच्छा कभी कभार वो आपको डी डायरेक्टली नहीं देते डी की जगह वो आपको एन देते हैं मतलब वो आपसे कहते हैं कि ग्रेटिंग है जिसमें 250 लाइंस है पर मिलीमीटर एक ग्रेटिंग है और उसमें पर मिलीमीटर कितने लाइंस है 250 अच्छा ये d डायमेंशनली किसके इक्वल है d डिस्टेंस है ना तो डायमेंशनली ये मीटर के इक्वल मतलब इसका यूनिट क्या होना चाहिए मीटर होना चाहिए या सेंटीमीटर होना चाहिए लेकिन आपको जो चीज गिवन है उसका यूनिट तो पर मीटर है ठीक है वो तो डायमेंशनली d का क्या है रिसिप्रोकल है तो जब आपको n गिवन होता है तो आपने क्या करना है आपने सबसे पहले अपने लिए d फाइंड करना है और d किस फार्मूला से फाइंड करना है y बाय एन तो आपने इसका रिसिप्रोकल लेकर आपने कहना है कि वन मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टू फिफ्टी और फिर इस वन मिलीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है मीटर में कन्वर्ट कर देना है तो कभी कभार क्वेश्चन में आपको एन गिवन होता है उस एन को आपने कन्वर्ट करना होता है डी में ठीक है अच्छा इसके बाद आपके साथ है डायफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज डायफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज अच्छा देखिए एक्स रेस की जो वेवलेंथ होती है वो किस रेंज में होती है टेन माइनस टेन मीटर के रेंज में जिसको हम नॉर्मली एन स्ट्रॉन्ग जो है वो कहते हैं अब इतनी वेवलेंथ की हमारे साथ फिजिकल ओपनिंग्स मौजूद नहीं होती तो हम एक्स रेस की डायरेक्शन को के लिए कोई डिवाइस नहीं बना सकते ठीक है जैसे आपने पढ़ा कि एक्स रेस के डायरेक्शन के लिए एक कंडीशन है कि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए उस ओपनिंग या उस होल के डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए तो आपके साथ वेवलेंथ जो है वो टेन और माइनस टेन मीटर में है तो हमें वो ओपनिंग भी किस रेंज में चाहिए टेन और माइनस टेन मीटर में तो इतनी ओपनिंग हमारे साथ स्मॉल ओपनिंग मौजूद नहीं होती इसलिए डायफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेस को हम क्रिस्टल्स के जरिए करवाते हैं क्रिस्टल्स में जो दो मॉलिक्यूल्स का 
जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो किस रेंज में होता है वो टेन एस टू पावर माइनस टेन मीटर के रेंज में होता है तो वो ओपनिंग एक्ट करती है एज अ स्मॉल ओपनिंग फॉर एक्स रेज और जब क्रिस्टल से एक्स रेज गुजारे जाते हैं तो वो फिर क्या हो जाते हैं डायफेक्ट हो जाते हैं तो अगर आप इससे एक्स रेज गुजारेंगे तो स्क्रीन पे ये एक्स रेज क्या हो जाएगी ये आपके साथ स्प्रेड हो जाएगी ठीक है तो इसको डायफेक्शन ऑफ एक्स रेज कहते हैं और इसको एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इस टेक्निक से हमें एक्स रेज की स्ट्रक्चर का पता चलता है उनके बॉन्ड लेंस का पता चलता है उनके बॉन्ड एंगल्स का पता चलता है तो इससे इसलिए केमिस्ट्री में एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफी भी कहा जाता है एक्स रेज के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ है और उस फॉर्मूला को हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला है टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा नॉर्मली तो डायरेक्शन का फॉर्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा है लेकिन एक्स रेस के लिए फॉर्मूला क्या है टू डी साइन थीटा तो जब भी एक्स रेस का जिक्र आएगा तो फिर आप फिर वो फॉर्मूला यूज नहीं करना फिर ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए इसके बाद आपके साथ टॉपिक है पोलराइजेशन पोलराइजेशन के बारे में पहली बात ये याद रखिए कि पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेब्स कर सकती है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेब ये प्रॉपर्टी कर सकती है लॉन्गिट्यूडनेस वेब्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते तो यहां से एक पता तो ये चला कि पोलराइजेशन एक डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी हुई बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनेस जो वेव पोलराइज हो सकती है वो ट्रांसवर्स है जो नहीं हो सकती वो लॉन्गिट्यूडनेस है अच्छा पोलराइजेशन है क्या पोलराइजेशन जो है वो प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस को क्या करना है रिस्ट्रिक्ट करना है मतलब अगर आपके साथ एक वेव है और उस वेव में फर्श करें वर्टिकल वाइब्रेशंस भी हैं और उस वेव में हॉरिजेंटल वाइब्रेशंस भी हैं और आप क्या करो उस वेव की तमाम वाइब्रेशंस को आप रिस्ट्रिक्ट कर दो सिर्फ वाइब्रेशन को एक प्लेन में अलाउ करो और बाकी सारे प्लेन में वाइब्रेशंस को आप क्या कर दो रिस्ट्रिक्ट कर दो तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पोलराइजेशन आप कंसिडर करें मिसाल के तौर पे आपके साथ एक ग्रुप ठीक है इस रोग को आप वर्टिकली डिस्टर्ब करोगे तो इसमें वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेशन जाना शुरू कर देंगे इस रोग को आप हॉरिजेंटली डिस्टर्ब करोगे तो हॉरिजेंटल प्लेन में वाइब्रेशन जाना शुरू कर देंगे इस रोग को एक एंगल से डिस्टर्ब करेंगे तो एक एंगल से वाइब्रेशन जाना शुरू कर देंगे मतलब इस रोग में आप हर प्लेन में वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं अब अगर इसके रोग को हम एक ऐसे मेटीरियल के दरमियान रख दें जिसमें एक वर्टिकल ओपनिंग ठीक है एक ऐसा मेटीरियल हो जिसमें वर्टिकल ओपनिंग हो और रोग को से गुजार दे अब ये वर्टिकल ओपनिंग क्या करेगा ये सिर्फ वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेशन को अलाउ करेगा और किसी प्लेन में वाइब्रेशन को अलाउ नहीं करेगा मतलब अगर ये रोग ऐसे वाइब्रेट हो रही हो तो ये गुजर जाए लेकिन अगर ये रोग ऐसे वाइब्रेट हो रही हो तो यहां से आगे ये फिर नहीं गुजरेगी तो ये डिवाइस क्या कर रहा है ये डिवाइस तमाम वाइब्रेशन में से सिर्फ वर्टिकल प्लेन वाली वाइब्रेशन को अलाउ कर रहा है और बाकी सारी वाइब्रेशन को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो इस डिवाइस को फिर हम नाम देते हैं पोलराइज हम क्या कहेंगे पोलराइज कहेंगे ठीक है तो जब आप लाइट के साथ ऐसा करो कि लाइट के साथ आप सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेशन को अलाउ करो और बाकी प्लेन की वाइब्रेशन को आप रिस्ट्रिक्ट कर दो तो फिर उसे क्या कहते हैं 
पोलराइजेशन और उस रिजल्ट को पोलराइज लाइट कहते हैं और उस डिवाइस को पोलराइजर कहा जाता है अच्छा अनपोलराइज लाइट के कौन कौन से डायग्राम अनपोलराइज लाइट का एक डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं जो नॉर्मली लाइट के लिए हम ये रूल इस्तेमाल करते हैं कि ये प्रोपिगेशन है फर्ज करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है ये मैग्नेटिक फील्ड तो एक अनपोलराइज लाइट के बारे में ये डायग्राम बनाया जाता है अच्छा दूसरा अनपोलराइज लाइट के बारे में एक को हम कहते हैं लाइन वाइब्रेशन एक को हम कहते हैं डॉट वाइब्रेशन डॉट वाइब्रेशन मतलब इन टू द्लेन ठीक है लाइन वाइब्रेशन ड्रॉ हो गई कोर्ट पर और डॉट का ड्रॉ नहीं हो सकती तो उसकी जगह डॉट लगा दिया ये तरीका भी यूज किया जाता है अनपोलराइज लाइट को शो करने का और एक तरीका अनपोलराइज लाइट को शो करने का ये है कि ऐसी लाइट जिसमें तमाम वाइब्रेशन मौजूद हो ठीक है अच्छा पोलराइज लाइट का क्या आपके साथ डायरा पोलराइज का एक डायग्राम ये जिसमें सिर्फ लाइन वाइब्रेशन हो डॉट वाइब्रेशन ना हो दूसरा डायग्राम पोलराइज लाइट का ये है जिसमें सिर्फ डॉट वाइब्रेशन हो लाइन वाइब्रेशन ना हो या लेट सपोज आप इस तरह ड्रा करें कि सिर्फ ये वाली वाइब्रेशन अलाव हो रही है बाकी सब हो गई है ब्लॉक हो गई है या आप पोलराइज लाइट के बारे में ऐसे डायग्राम ड्रॉ करें कि सिर्फ ये वाली आपके साथ अलाव हो गई है बाकी सब क्या हो गई है बाकी सब ड्रॉप हो गई है अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट होगी तो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट बाय टू होगी ठीक है मतलब ये इंटेंसिटी में उसके हाफ की इक्वल हो जाएगी अच्छा ये कैसे चेक करना है कि एक लाइट जो है वो पोलराइज हो गई है कि नहीं आपके साथ अगर एक लाइट गिवन हो और आपसे कहा जाए कि ये चेक करें कि ये लाइट पोलराइज है कि नहीं है मतलब क्वेश्चन है हाउ चेक आपके साथ एक लाइट है और दो सिचुएशन है ना या तो वो लाइट क्या होगी अनपोलराइज होगी या वो लाइट क्या होगी पोलराइज होगी आपको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए कैसे चेक करेंगे कि वो अनपोलराइज है कि पोलराइज है और ये डिवाइस है आपके साथ इस डिवाइस के हेल्प से कैसे चेक करेंगे कि एक लाइट ऑलरेडी पोलराइज थी कि नहीं हम ये डिवाइस रख देंगे और फिर इस डिवाइस को रोटेट करेंगे डिवाइस रखकर फिर इसको क्या करेंगे रोटेट करेंगे अगर आउटपुट में लाइट की इंटेंसिटी क्या रही सेम रही तो इसका मतलब ये होगा कि वो लाइट पोलराइज नहीं थी लेकिन अगर डिवाइस को रोटेट करने से इंटेंसिटी चेंज होने लगी और एक पॉइंट पे आपके इंटेंसिटी जीरो हो गई तो फिर समझ लें कि वो लाइट क्या थी पहले से ही पोलराइज थी ठीक है तो ये फिर ऐसे पोलराइजर को हम एनालाइजर ऐसा पोलराइजर जिसका मकसद किसी लाइट को चेक करना हो ऐसे पोलराइजर को फिर हम क्या कहेंगे एनालाइजर कहेंगे पोलराइजेशन ये आप इंटेंशनली भी कर सकते हो लाइट के साथ और अगर आप इंटेंशनली पोलराइजेशन ना भी करो तो नेचर भी कभी कभार जो है अनइंटेंशनली लाइट को क्या कर देता है पोलराइज कर देता है तो पोलराइजेशन के आपके साथ जो मेथड्स हैं उसमें एक मेथड को कहते हैं बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन By selective absorption 
दूसरे मेथड को कहते हैं बाय स्कैटरिंग तीसरे मेथड को कहते हैं बाय रिफ्लेक्शन ये तीन मेथड्स हैं किसी लाइन को पोलराइज करने के बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन में ये जो मेथड है ये आपके इख्तियार में है मतलब जब आपकी इंटेंशन हो जब आपका ये मकसद हो कि मैं लाइफ को क्या करना चाहता हूं पोलराइज करना चाहता हूं किसी लेबोरेटरी में तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन जबकि ये दो मेथड जो है ये आपके इंटेंशन में नहीं है ये नेचर खुद ही लाइफ को क्या कर देती है पोलराइज कर देती है ठीक है तो बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन का सिंपल मतलब ये है कि आप इंटेंशनली लाइट के सामने एक डिवाइस रखो और उस डिवाइस के हेल्प से आप लाइट को क्या करो पोलराइज करो बाय सेलेक्टिव जिस तरह नाम से लाया गया है सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन मतलब आप तमाम वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर दो और सिर्फ एक वाइब्रेशन जो आपने सेलेक्ट की हो सिर्फ वो अलाउ हो और बाकी सारे क्या हो जाए बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाए तो जब आप कोई डिवाइस रखोगे और डिवाइस के हेल्प से आप इंटेंशनली लाइट को पोलराइज करोगे तो ऐसे मेथड को कहते हैं बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन ये डिवाइस जो है जो आप रखोगे ये आप बना भी सकते हो मेन मेन भी हो सकते हैं और ये डिवाइस आपके साथ नेचुरली भी अकरिंग इसकी हो सकती है जैसे आपके साथ एक क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को कहते हैं टॉर्मलीन क्रिस्टल टॉर्मलीन क्रिस्टल उस क्रिस्टल की जो आपके साथ यूनिट है जो बेसिक यूनिट है उस क्रिस्टल का वो जो है आपके साथ इस तरह का हेक्सागोनल यूनिट होता है और उस क्रिस्टल में नेचुरली दरमियान में एक लाइन जो है वो खाली रह जाती है और इसको आप एज आ पोलराइजर यूज कर सकते हो और इस क्रिस्टल के इस लाइन को केमिस्ट्री में क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहा जाता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहा जाता है तो ये डिवाइसेस आप खुद भी बना सकते हो और नेचुरली भी जो है ये अक्र करते हैं जैसे हमने मिसाल पड़ी टॉर्मली क्रिस्टल ये आपके साथ क्या था बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन की बात थी अगर आप जो है खुद लाइट को पोलराइज नहीं करना चाहते तो नेचर भी इसे पोलराइज कर सकती है और उसमें आपके साथ एक मेथड है बाय स्कैटरिंग अब क्या होता है ये लाइट जो आपके साथ होती है और ये फर्ज करे अनपोलराइज लाइट है जिसमें लाइन वाइब्रेशन भी है और डॉट वाइब्रेशन भी है अब आपके साथ जो है नेचर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटमोस्फेयर में जब ये लाइट इन डस्ट पार्टिकल्स के साथ टकराती है तो ये स्प्रेड हो जाती है या स्कैटर हो जाती है और स्कैटर में ये पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ एक वाला क्या हो जाए लाइट पोलराइज हो जाए और दूसरा वाला क्या हो जाए अच्छा जरूरी नहीं कि लाइन वाला पूरा लाइन हो हो सकता है इसमें कुछ डॉट्स भी हो और यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लाइंस भी हो ऐसे पोलराइजेशन को फिर आप क्या कहते हैं पार्शल पोलराइजेशन कहते हैं तो इसको इस तरीके को कहा जाता है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग और तीसरी जो आप के साथ तरीका है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ट्रांसलेशन ट्रांसमिशन अब इसमें क्या होता है कि आपके साथ एक रे आ रही होती है और उसमें दोनों वाइब्रेशन मौजूद होते हैं उसमें डॉट वाइब्रेशन भी होते हैं और लाइन वाइब्रेशन भी होते हैं इस वेव का आधा हिस्सा क्या हो जाता है रिफ्लेक्ट और आधा हिस्सा उस दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है अच्छा जो रिफ्लेक्ट होता है उसमें ज्यादातर आ जाते हैं डॉट वाइब्रेशन और जो ट्रांसमिट होता है उसमें ज्यादातर आ जाते हैं लाइन वाइब्रेशन और जरूरी नहीं कि इसमें डॉट हो इसमें लाइन भी हो सकते हैं इसमें डॉट भी हो सकते हैं इसको भी हम क्या कहेंगे पार्शल पोलराइजेशन कहेंगे अच्छा 
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन समझना जरूरी है रिफ्लेक्टेड में डार्क वाइब्रेशन क्यों ज्यादा होंगे और ट्रांसमिटेड में नाइन वाइब्रेशन अच्छा इसके लिए आप इसको देखें कि ये फर्श करें लाइट के दोनों वाइब्रेशन हैं कंसीडर करें ये वर्टिकल वाइब्रेशन हैं जिनको लाइट से शो किया गया है और ये हॉरिजेंटल वाइब्रेशन हैं जिनको डॉट से शो किया गया है अब ये और ये परपेंडिकुलर उसकी प्रोपिगेशन है ठीक है अब ये रेज आ रही है तो कुछ वाइब्रेशन ऐसे है और कुछ वाइब्रेशन ऐसे है अब सर्फिस पे कुछ वाइब्रेशन ऐसे है और कुछ वाइब्रेशंस वो पैरेलल एक्ट करेंगे ये वाले वाइब्रेशंस जो होंगे जो वर्टिकल वाइब्रेशंस हैं ये जब सरफेस तक पहुंचेंगे तो सरफेस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये वाले वाइब्रेशंस जो होंगे जो ऐसे मूव कर रहे हैं ये जब सरफेस तक पहुंचेंगे तो इनका एरिया ज्यादा होगा तो ये सरफेस पे कम प्रेशर अप्लाई करेंगे कम प्रेशर वालों के रिफ्लेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है जबकि ज्यादा प्रेशर के इंटर होने के चांसेस ज्यादा है तो इसलिए लाइन वाइब्रेशन जो होगी वो ट्रांसमिट हो जाएंगी और डॉट वाइब्रेशन क्या हो जाएंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इसी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन के मेथड में एक लॉ है उस लॉ को कहते हैं ब्रूस्टर लॉ ब्रुस्टर्स लॉ कहता है कि अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते रहो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आप लाइन को लाइट से ये एक्सपेरिमेंट करवाओ तो वो कहता है कि फॉर अ स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस ए खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगी और ट्रांसमिटेड रे जो होगी ये दोनों क्या हो जाएंगे ये दोनों आपके साथ 100 परसेंट पोलराइज हो जाएंगे ब्रुस्टर्स कहता है कि एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये रे अभी तो ये पार्शियली पोलराइज है क्योंकि इसमें डॉट भी मौजूद है लाइन भी मौजूद है लेकिन एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड रे 100 परसेंट डॉट पोलराइज हो जाएगी और ट्रांसमिटेड रे 100 परसेंट लाइन पोलराइज हो जाएगी और उसने उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया पोलराइजेशन एंगल का पोलराइजेशन एंगल की दो खसूसियात पोलराइजेशन एंगल की एक खसूसियत तो क्या है कि आपके साथ क्या हो जाए आपके साथ ट्रांसमिटेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या हो जाए 100 परसेंट मतलब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम पोलराइजेशन एंगल कहेंगे जिसमें पहली बात क्या हो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे दोनों क्या हो जाए 100 परसेंट पोलराइज और दूसरी बात पोलराइजेशन एंगल में रिफ्लेक्टेड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ट्रांसमिटेड लाइन को मतलब पोलराइजेशन एंगल वो एंगल है जिस पे ये एंगल क्या होगा ये एंगल आपके साथ लाइन भी होगा तो पोलराइजेशन एंगल की ये दो खसूसियात है एक तो पोलराइजेशन एंगल पे 100 परसेंट पोलराइजेशन हो जाती है और दूसरा पोलराइजेशन एंगल में रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एक दूसरे को क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है और ब्रुस्टर्स लॉ ने इसी पोलराइजेशन एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला दिया है और वो है टेंजेंट ऑफ पोलराइजेशन एंगल इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम ठीक है तो अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन हो पोलराइजेशन एंगल मालूम किया जा सकता है पोलराइजेशन एंगल गिवन हो तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मालूम किया जा सकता है ठीक है अच्छा पोलराइजेशन uh, के एप्लीकेशन हैं पोलराइजेशन का एक एप्लीकेशन जो है वो है रिड्यूसिंग द क्लेयर रिड्यूसिंग द क्लेयर अक्सर रात के वक्त जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप में जब अपोजिट लाइट पड़ती है उसको क्लेयर कहा जाता है 
ठीक है तो अगर आपने पोलराइजर के ग्लासेस पहने हो तो पोलराइजर का ये जो है उसूल या काम है कि वो इंटेंसिटी को क्या कर देता है हाफ कर देता है तो इसके हेल्प से आपको जो है रास्ता सही नजर आ सकता है तो ये पोलराइजर ग्लासेस पहन कर आप जो है क्लियर को रिड्यूस कर सकते हैं दूसरा इसका फायदा है कर्टन लेस ग्लासेस कर्टन लेस ग्लासेस आपके साथ अगर एक ग्लास ऐसा है जो हॉरिजेंटली भी पोलराइज है वर्टिकली भी पोलराइज है मतलब उस ग्लास से कोई वाइब्रेशन पास नहीं हो सकती तो ऐसे ग्लास के लिए फिर पर्दे की जरूरत नहीं होगी वो बाहर चाहे जो है सूरज की रोशनी भी हो अंदर उससे कोई भी लाइट पास नहीं हो सकती तो उसको कर्टन लेस ग्लासेस का आ जाता है और पोलराइजेशन का एक फायदा 3D सिनेमाज में भी मौजूद है ये 3D सिनेमाज में आपको जो खास टाइप के जो है वो ग्लासेस दिए जाते हैं तो उसमें एक ग्लास हॉरिजॉन्टली वर्टिकली पोलराइज होता है और दूसरा ग्लास हॉरिजॉन्टली पोलराइज होता है और 3D सिनेमाज में दो प्रोजेक्टर्स होते हैं ठीक है एक प्रोजेक्टर की इमेज आप सिर्फ एक आंख से देख पाते हो दूसरे प्रोजेक्टर की इमेज आप सिर्फ दूसरे आंख से देख पाते हो और जिस तरह रियल लाइफ में 3D इमेज बनाने के लिए दो एंगल्स बहुत जरूरी होते हैं उसी तरह उस वर्टिकली और हॉरिजेंटली पोलराइज ग्लासेस के जरिए आप उसी इमेज की उसी बॉडी की दो दफा क्या देते हैं इमेज देते हैं ठीक है एक प्रोजेक्टर जो है हॉरिजॉन्टली पोलराइज लाइट को यूज कर रहा होता है तो उसको आप सिर्फ इस एक आंख से देख सकते हो दूसरा प्रोजेक्टर वर्टिकली पोलराइज लाइट को यूज किया कर रहा होता है तो उसका इमेज आप सिर्फ इस दूसरे आंख से देख पाते हो और फिर ब्रेन उन दोनों इमेजेस को एक 3D की शक्ल में कंबाइन करता है तो 3D सिनेमाज में भी पोलराइजेशन के बहुत से फायदे हैं ठीक है अगर आप वो ग्लासेस उठाओ और उसके सामने आप एक लाइट सोर्स रखो मतलब ये लाइट सोर्स है और एक ग्लास सामने रख दिया है ठीक है तो इस एक ग्लास से नीचे निकलने वाली लाइट इंटेंसिटी में क्या हो जाएगी हाफ और वो दूसरा ग्लास लेकर उसको इस पहले ग्लास के ऊपर आप रोटेट करो तो एक पॉइंट इस तरह आएगा कि फिर उससे लाइट की इंटेंसिटी गुजरेगी नहीं क्योंकि उससे फिर आप क्या बना लोगे ठीक है ये आपके साथ का चैप्टर नंबर नाइन यहाँ पे वाइंड